హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను ఈ బ్లాగ్లో చూపిస్తుంది ఏంటంటే మష్రూమ్ కర్రీ ఈ మష్రూమ్ కర్రీ రైస్లో కానీ చపాతీలో కానీ పూరిలో కానీ ఎందులో అయినా చాలా బాగుంటుంది సో మీకు కర్రీ చూపించబోయే ముందు మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే కింద బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం కర్రీని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇందాక చూసారు కదా మీరు నేను పైన కట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను కాడలు కట్ చేస్తాను మనం ఎప్పుడైనా కాడలు ఆఫ్ వరకే కట్ చేసుకోవాలి ఫుల్గా ఎప్పుడు కట్ చేయకూడదు చూస్తున్నారు కదా ఇలా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి నీట్గా అవి డస్ట్ అంతా పోయి మట్ అంతా క్లీన్ అయ్యే వరకు క్లీన్ చేసుకోవాలి క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం వేరే గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి అవంతా ఇందాక మనం గిన్నెలో వేసుకున్నాం కదా అందులో వాటర్ పోసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి బాయిల్ అయ్యేలోపు పల్లీలు వేసుకొని గ్రేవీకి కావాల్సినవన్నీ ఫ్రై చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వెండి మిర్చి నెక్స్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు అవి చిట్టపాటలు ఆడేదాకా అవి ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా అలా నెక్స్ట్ మనం టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నువ్వులు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వేగిన తర్వాత అవి గ్రైండ్ చేసుకొని గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అవి బాగా వేగిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం వాటర్ పోసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా గ్రేవ్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ పెట్టుకొని టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి హీట్ అవ్వాలి అది మనకి మీడియం సైజ్ అంత ఆనియన్ తీసుకొని చిన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి అవి మరీ డీప్ ఫ్రై అవ్వేదాకా ఉంచుకోకండి మీడియం ఫ్రై అయ్యేలా చూడండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టీ స్పూన్ పసుపు సాల్ట్ రుచికి సరిపడా కారం ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా జీరా పౌడర్ అన్నీ వన్ వన్ స్పూన్స్ వేసాను వాటర్ పోసుకోవాలి ఇందాక మనం వాటర్ పోసుకున్నాము కదా ఆ వాటర్ మగ్గిన తర్వాత టమాటో ప్యూరీ వేసుకోవాలి వేసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత అవి ఆయిల్ బాగా పైకి తేలేదాకా మనం అది ఉడికించుకోవాలి చూసారు కదా ఆయిల్ మొత్తం పైకి తెలిపోయింది మనం ఫస్ట్ పల్లీలతో గ్రేవీ చేసుకున్నాం కదా ఆ గ్రేవీ ఇప్పుడు మిక్స్ చేయాలి మళ్ళీ వాటర్ పోయండి మీకు గ్రేవీ ఎంత కావాలో దానికి సరిపడ వాటర్ పోయండి ఇందుకు మనం బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా ఆ మష్రూమ్స్ ఇప్పుడు గ్రేవీలో వేసుకోవాలి వేసిన తర్వాత వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ అందులో ఉంచండి ఆ గ్రేవీ ముక్కకు పట్టాలి కదా పట్టేదాకా ఉంచండి కొత్తిమీర వేస్తే మన కర్రీ అయిపోయినట్టే ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి